関係でしたかいやー、やっぱりあのしっかりプレーをね、勝ちたかったんですけど、まあ、相手の粘りもあって、まあ、うまく逃げられたなっていう感じですね。ラウンドだったり、まあ、1ラウンド終わりにチョークであの流れを決めに行ったところだったんですけど、あそこは下に入られ,たりられるような感じだったんじゃないですかそうですね、もうちょっとこの、<笑>まあ、自分が攻めに行けば。まあ、取れたかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと浅い、ちょっと入りが浅くて、あこれ、決まんねえな、まあ、ちょっと、あそこは締めたかったですね、<笑>しっかりと。ライジンの舞台、どうでしたライジンの舞台はすごい、あのー、会場もでかくて、お客さんも入ってて、まあ、すごい興奮しましたね。For the show, congratulations, Dan, with ProMMANow.com in America. And kind of two part question. Many times he throws flying h i z a flying jump h i z a knee. Do you intercept with punch many times, punch or body lock, right? So I want you to talk a little bit about that entering, uh, uh, timing, y o u r e m i entering and timing. Also, very end of first round, Ali Inoki. And boom, s t o p his face. Was it fun to play Rise and Rules? Because you were UFC, no, no stop、yeah. or kick face. So, those are the things. <laughs> 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 アメリカでもやっていらっしゃって、今日は勝利おめでとうございます。で、2つご質問なんですけれども、1つ、えかなりですね、えー、元選手の飛び蹴りをかけていらっしゃったと思うんですが、その際、パンチで止めたり、あるいはボディーロックで、えーまあ、止めるということがあったと思うんですが、あのタイミングを見るというのは、どういうふうにそのタイミングを決められるのかというのが、まず1つ目の質問、そして、えー、第1ラウンドの一番最後のところに、あたかもあの猪木とアリを降伏させるようなあのところがあったと思いますけれども、あそこで簡易。を入れられたあれはライジンだからこそあのライジンルールだからこそできたわけなんですがあれが使えた時のその気持ちはいかがだったかそうですねまあまずそのタイミングタイミングに関してはもう伝統派空手がそういうタイミングの勝負のあの競技なんで間合いとかタイミングの競技なのでそこでまあ培ったものを自分はあの武器にしてて戦ってますで次にそのあの猪木ありみたいなこのフットスタンプみたいなあれはちょっと練習してたんですけど思ったよりもこう使,えなく使えないっていうか自分の体にやっぱ染みついてなくて、まあ、もうちょっとやりたかったんですけどやっぱ相手が寝技の選手なんで。そんなに無理に言ってもしょうがないなっていうのもあったし、まあ、これからどんどん使っていきたい技だなと思ってます。So, to answer to your first question, as to the timing, actually, my、uh, Tedoma Karate is、uh, everything about timing. So, I have experienced or I have、uh, learned that timing myself through the Karate experience. So, that's the great tool that I have. And the second question,、uh, I actually I have been practicing that、uh, you know, the food stamp thing. So,、uh, however, as I tried to <coughs> use that tool, I thought that tool was not really immersing into myself yet. So I need to practice a lot more. And I knew、uh, Motoya was a n e w a z a person, so a、uh, groundwork person. So I thought I could use it, but I didn't want to force myself to use that tool at this moment. But I would like to level that tool going forward a lot more. Koji san, omede to gozaimas. My question is it's a little simple.、Uh, you fought many times in UFC, it's a five minute turnaround, and now you fought in Rising, you, you need to fight a, the first ten minute, minute round to you, to your body.、Uh, you know, you. you You landed more shots, you're still,、uh, still aggressive in all fights, but for your body, your feeling, what is your reaction, your body's reaction about that? 
the difference. えー、質問の方先に見させていただきます、えー、UFC で今まで戦っていらっしゃった UFC といえばまあ5分の試合ということなんですけれども、ライジンになりますと、まあ、10分ということで、えー、体の方はどのような印象を受けているんでしょうか、印象ですね、体の方にはにどういう影響があったのか、どういう違いを感じていらっしゃいますか。まあ、あのー、全然その10分に関しては、長いと感じずに。まあ、2ラウンドで終わっちゃったっていう、なんか、あもう終わっちゃったみたいな感じでしたね、そんなにこのか違いは感じなかったです。Well, actually, I didn't feel much difference between five minutes and ten minutes this time, so today those two rounds went very so quickly. まさにえっと、スタンドでもグラウンドでも、だいぶパンチは入ったと思うんですけど、もう倒れてもいいんじゃないかみたいなものがありました。いやまあ結構ありましたね、でもまあ元谷選手、やっぱ強い選手なんで、まあ、粘り強かったですね、はい、それと2ラウンドの終盤は、パンチをかわして組んでバックっていう動きが目立ったと思うんですけれども、それは、えー、グラウンドに持ってってフィニッシュしなかったのか、それとも反撃を封じる意味合いが強かったのか、狙いの方はまあそうですね、まあ、自分的にはどっちでも言えるっていう感じだったんで、組んでも、打撃でも言えるなと思ったんで、まあ、ちょっと ADT でやったことを試したりとかをしてましたね。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。最後に